，瑶瑶，你回来了。看什么呢？偷偷摸摸的，给我看看。嗯，瑶瑶，我有事情想要跟你说。啊，说。哎，其实我没想好怎么跟你说呢。天哪，是什么事情让我们曲大设计师这么严肃啊？不行，我得好好听听，快说。你答应我，嗯，你要冷静一下。嗯，你看看。照片哪儿来的？这是我偶然间在画廊里面拍的，而且我把照片给高子一看了，高子一认识这个人，他说每次见到他身边都是不同的女伴儿。瑶瑶，高子一说的。啊。高子一说什么你都听啊，我说什么都没见你听啊。你怎么冲我来了呀，曲墨？这是我自己的感情，我有自己的判断，我不是个傻子。白西周到底是什么样的人，我自己会去接触、去了解，轮不到你和高子怡来我这儿说三道四。我只是担心你，担心我，担心我什么呀？担心我配不上人家富二代是吧？就只能你有高子怡，我就不配有白西周，是吧？从你第一天在这儿见到白西周开始，你就没有看得过上他。何况我现在还没跟他在一起呢。如果有一天我真的跟他在一起，我问你，你怎么看我？瑶瑶，你疯了吧？你怎么能这么想呢？你先，你先，你先请你我不想你吵，你不想跟我吵。给我看照片的是你，现在说不想跟我吵的又是你，什么好话都让你说，就我在无理取闹，我在找事儿。曹瑶烟，你是我最好的朋友，我只是希望你能看清楚，这个男的根本就是一个渣男，他是不是渣男跟你有关系吗？曲墨。从你第一次在白房子见到戴安妮的时候，你觉得高子义是渣男吗？你没有想过，但是我想过。可是我当时什么都没说，因为我知道我说了你会难过。但是现在呢，我也是一样的情况。可是你想过我的感受吗？没错。你现在事业成功，有宫崎这样的行业大佬带着，爱情完美，富高集团的大公子陪着。可我呢，我就只能靠我自己。你当然觉得我连找的男人都不如你，曲墨，你在我这儿装什么清高啊？你就是见不得我好吗？瑶瑶，你怎么现在变成这个样子了？我只是好心好意的想要提醒你。你怎么能说出这么伤人的话呢？你不觉得你自从红了以后，你整个人都变了吗？你到底有没有把我们这些朋友放在心里啊？我每次找你帮忙做模特，你都说没时间。行，我不怪你。那蚊子呢？蚊子跟我们四年的感情，人家结婚亲自邀请你过去，你都不去，你把蚊子放在哪里了？还有欧阳哥，那白西周是什么人我不管，但人家欧阳哥对你那么好，你你不会不知道吧？你要是不喜欢人家，你可以直接跟他说呀。现在我们都住着他的房子，你要我怎么面对？都是我的错。你们都是好人，只要我是坏人，什么都是我的错。这样的话，你还理我干嘛呀？以后各走各的路，我养的房子是还给他。明天我就搬出去。不是，瑶瑶，我不是那个意思。
今天是我们公司成功天下的第一份合同，我们是不是应该出去庆祝一下？是该庆祝一下。酒店楼下有家餐厅不错，要不要尝尝？吃饭、喝酒，那多无聊啊！这个城市我来过，跟我走吧，带你去个好玩的地方。怎么样，学过吗？没学过，但是看起来应该没什么难度吧？没什么难度，啊，试试啊，走。接我一下！你笨吧？这没什么难度吗？哎呀，的确没那么简单。真是太笨了啊！哎呀！哎，你说我今天的话是不是有点重啊？你也知道啊。不过刘总这个人就是这样。没事的时候看起来慈眉善目，一遇到问题啊就翻脸不认。谁让他是第一次基金托管呢？丑话说在前头也正常，但是啊，丑话不是这么说的。哎呀，看来这方面我以后也得跟你多学学。你要跟我学的还多着呢。我再练练，肯定比你花的好。来吧，给我拍张照。你不是没有拍照的习惯吗？北京，来！我今天特别开心。我也是，我也是。你不是说你很喜欢这首歌吗？嗯，我唱给你听。好啊。错吗？错，还不错。
，你开心了。对不起、啊，让你不开心吗？其实这几天我也挺不开心的。不过你刚刚泼我这一杯酒，让我知道你是在乎我的，我很开心。您可真会自作多情啊，白总。瑶瑶，我白溪州不是一只舔狗。我也曾试着让我们走得近一点，我也想不进入你的生活，但是你拒绝我，我以为这是你想要的，这是你想要的吗？是我的表姐，我一直跟她提醒。瑶瑶，我承认我接触过很多女孩，我曾以为你对于我来说和他们是一样的，我以为我会忘记。但是这几天，我发现我根本忘不了你。我喜欢你，能相信我一次吗？黑镜、啊，你看你今天的状态啊，<笑>你是不是要摔倒？谁说的？谁都有第一次嘛。<笑>你,你是不协调。谁说我不协调？我觉得自己挺帅的。来，我给你试试。哎，送过来了。好了好了好了，好了啊,啊好好好，你什么时候啊划过我你再说。<笑>我现在屁股还疼呢。哎呦早点休息。晚安。晚安
，谢谢你今天帮我拍的这么美。是你真的很美。这一天太美好了，真希望还没结束。早点休息吧。回去跟丸子姐说一下，让你先住在店里。嗯。
这两天我再把东西陆续给你搬过来，好吧？嗯。希望我们几个进了社会，不要变成老废物啊！我干了，你随意。想哭就哭吧，我肩膀给你。我突然落空，心里难免混乱。我偶尔也会感觉不安。发现时间过得太慢，还有太多遗憾不甘。过往的剧情。没事儿，姐妹养你。我之前说养你呢，可能养不起，但是现在我涨工资了。就此一点两莫莲，庆祝我们的重生，许个愿吧。一转瞬散，细数这些年。算值得怀念，我们就此一别两宽，终究各自为爱，从此不再有。瑶是我最好的朋友，我永远都是站在他的角度为他考虑。如果他不同意解约，我尊重他，但是我希望您在未来的五年里面不要让他受委屈。瑶、啊、瑶，你觉得我这张怎么样？哎，我觉得这张可以、啊。梦莲，既然咱们现在聊到了初心的问题，那我们大学的时候虽然是很好的闺蜜，可是我们真棒。你现在终于从被选择到有选择了。瑶、嗯、瑶，你早就应该火了。你长得这么好看，你本来就应该属于舞台的中心位置。等我红了，我第一件事情就是要带红你的品牌。瑶瑶。我已经给你订好酒店了。过两天你就要进组拍戏了，房子的事情你不用担心啊，到时候等你拍戏回来，我来安排。谢谢。看什么呢？这么专注？一条新闻。狗熊直播因经营不善换了新的老板，他们应该会找新的投资，这是我们的好机会。这个公司我之前听过，但是一家新换老板的公司，我总觉得有很多变数。我觉得，咱们还是不要故意冒险的好吗？你是怕我把我们公司赔进去啊
，那倒不至于，但是凡事都要谨慎一些。咱们现在公司刚起步，我觉得投资的项目还是要稳健一点。我知道你想说什么。新公司的成活率你也知道，如果我们不冒险一点的话，怎么能在同行业里脱颖而出呢？我想我还是要见见这位老板，哪怕是一个新狗熊。<笑>我了解，可是别可是了。你还嫌我不够胖？放心吧，我会很小心谨慎的。我们都知道了，你先上去收拾东西吧，啊，快去吧。走，我帮你收拾。你看他样子多难过呀。姐，这段时间就给你添麻烦了。你说什么呢？我把茉莉当亲妹妹一样看待，我会照顾好她的，放心吧。说这瑶瑶也是，怎么这样啊呢？哎呀，行了，只好说两句吧。你看他都多难受了，他又听不见，你是忙吧忙吧。嗯、可心，你说我跟瑶瑶这到底是怎么了？怎么说吵架就吵架了？我们那么好的关系。其实啊，这件事情从你们各自的角度出发，你们可能都没有错。只是他现在头脑发热，等他想明白的时候，你们肯定会像以前一样的。那现在都搬出去是，可是你现在该睡觉了。没事的，别想了，快睡吧。从爱情公寓搬出来了，谢谢你在我们最困难的时候帮了我们，谢谢你。哎呦，欧阳老师，您资历这么深，来我们影盘当摄影师，是不是有点屈才啊？经历了之后才知道，自己要的究竟是什么。我是想回归初心。行，欢迎您随时入职。谢谢。当然也希望你啊，有空的时候啊，带带我们这些摄影师，让他们提高一下审美力。没问题。好，好，好。茉莉，这是店里钥匙，记得把门锁好啊。哎，厨房里那些都是今天刚做的，随便吃啊，甭客气。谢谢南哥，注意安全。那我们先走了。老板，睡了啊。你对子怡不走吗？子怡，你不走啊？呃，我要研发一款新泡芙，一会儿再走。那我先上去了。
现在状态不好，别换了。来，吃点甜品，特意为你做的。嗯，尝尝。我现在真的吃不下。这是我专门为你研发的，你猜猜叫什么名字？叫什么名字？叫做“默默、莉莉、开开心心、快快乐乐”，每一天。好好学习，天天向上。这是我用庞克庄面粉和豆果庄的低筋面粉一起糅合出来的最神奇的开心快乐每一天泡芙。这谁起的名字啊？这么难听？南哥起的呀，我就说他起的名不行，他非得说没问题。茉莉啊，我希望你开开心心的。你看你现在这样多可爱啊！嗯，行了，行了，行了。嗯，但我现在跟瑶瑶吵架成这样，我怎么开心得起来呢？梦丽啊，朋友之间是免不了吵架的。你跟瑶瑶这么长时间的闺蜜，不会因为这点事就过不去的。给她点时间。嗯。嗯。不管怎么样，你还有南哥、丸子姐、皮可心啊，还有我呀。谢谢你们，一直都陪在我身边。嗯、我到了，不是约吃饭吗？怎么又约花郎了？嗯，这儿一个人都没有。啊？到底在哪儿啊？拐角。我再拐角了，你干嘛、啊？这什么的全都黯然失色。如果我能记得，梦也许还炙热。选择的。杨，你知道吗？其实这一幅画我早就已经准备好了，但是一直没有找到合适的机会给你。直到那天，去公园楼下接你。看到你看全我的眼神，我瞬间明白，你选择相信我，对于你来说有多么不容易。杨洋，我爱你。改变我现在的模样。我是根据它的颜色、位置，还有神态来判定它的主体。我觉得肩膀的位置。
再扫半公分，怎么样？肩膀啊，对，肩膀再少半公分就好了。恭喜老师，您来了。你好，不错呀，比之前进步了很多啊，很好，很好。都是老师您教的好，齐墨。嗯，近期桔梗集团会在网上举办一个新锐服装设计师大赛，比赛形式呢是由参赛选手在网上上传三幅服装设计手稿，比赛主题是重生，由桔梗的顶级服装师在线评分，你去报名吧。我我、嗯、我能行吗，老师？行不行，总要试过才知道嘛。如果胜出，可以直接签约杰根，成为我的助手。你想试试吗？可以成为老师您的助手啊！我愿意。老师，我愿意试试。我跟你说，我看了这个宣传册，我才知道这个比赛它不仅仅是桔梗集团举办的，而且它是被所有的设计师都认可的高规格比赛。我瞬间没底了。人都是要成长的嘛，我相信你，总有一天一定会成为世界最顶尖的服装设计师。真的？哎，那你呢？你以后准备怎么样？我，你等着，给你看样东西。什么东西啊？你还在这儿藏的东西？这什么？本来呢，我是想自己开一家甜品店的。从家里出来之后，我就一家一家的店去考察。看，这些都是我考察的结果。怎么样？你可以吗？做这么好的功课、啊，为了理想总要拼一下嘛。我问你啊，你当时就是因为考察白房子没钱了才加了我微信对吧？是啊。你为什么不在第一次见到我的时候就加我微信呢？你犹豫了。我是想慢慢了解你啊。嘴怎么这么贫呢、啊？嗯。那你以后要自己开店？嗯。自己开店的话，那你就不会一直留在白房子了。这我还没想过。那你跟我说说，你以后想开的店是什么样子的？我想开的店啊，要有世界上最好吃的甜品，还要有你啊！找你有事儿，说吧，什么时候走啊？走？去哪儿啊？你也别装了。昨天你跟曲墨说你想自己开店，我都听见了。是这样的，大南跟我说了你想自己开店，呃，你别觉得不好意思。以你现在的手艺来说，完全是有能力自己开一家店的。你想好了什么时候走，随时给我说。二姑。咱不能让他走啊！他这么一走，我跟谁学手艺去？再说了，他一走，徐墨就得跟着他走。那可信？不行，我不同意。哎呀，南哥、丸子姐，你们误会我了。我昨天是说要自己开店，可那都是之前的计划了。我来店里这么久，你们对我那么好，又帮了我这么多
，我早就把你们当家人了。店呢，我还是要开。你看，说了半天，他不还是要走吗？不是，可是计划不一样了。有什么不一样啊？我打算跟大家一起开一家白房子幸运鸭的连锁甜品店，每家店呢。把甜品和服装相结合作为特色，不知道丸子姐和南哥有没有兴趣呢？真的？啊，真的？那那你不走啊？我没说要走啊。<笑>二哥，你看，我就说了嘛，子怡怎么可能干那么不仗义的事儿呢？您还是……哎呦，我怎么了？是你一大早造谣生事好吗？我可没担心啊。我。哎呦，我想起来，我得和面，我那庞各庄的面粉呀、啊，不能搁太长时间。对，哎，你先聊一聊。你有什么计划和想法，跟我具体说说。就想开。